了之后，肯定会有更好的。不会再有了。世人认为我喜欢的，都不是我真心的。那，你的意思是？是，我喜欢你。嗯，你不用紧张，我还是会尊重你的意愿，明白你想什么。我会好好的把你送回家的。我还什么都没说呢，怎么就要把我送回家了？啊，我的意思是，我现在还没想清楚，你给我点时间，我想好了再告诉你。慢慢想，想多久都可以。哎、我发现百福好像喜欢晒太阳。新春冬暖夏凉，今年也多为晴日，正适合他猫冬。啊？新春和季川一样，也不太下雪啊？我还以为。看到雪呢。嗯嗯，我刚刚可没有说留下来个贺新春的灯笼也要给你攀比，没关系，我们走吧。哎，你是不是又要去新府盯着工人修缮呀？我也要去，免得你滥用职权，把好东西都留给自己。宋姑娘怕不是傻了吧？今日是除夕，晚上是要进宫的。啊，对哦。那我拿的压岁钱肯定比你多。嗯，你多。姑娘。我说你整天说喜欢六少主，喜欢六少主，肯定对六少主的在意还不及草船多呢。对呀、哦，你怕不是喜欢上我了？谁喜欢你啊？我就是喜欢真哥哥，你管得着吗？再说了，你懂什么是喜欢吗？那你说说，喜欢人与喜欢物件是不同的。喜欢物件，你管他心意如何呢？高兴了拿下就成，但是喜欢人却是要看对方是否快乐，要懂得尊重对方，要满心满眼都只有他。不对呀、啊，姑娘，照你这么说，你根本不喜欢六少主啊！你每天缠着六少主，就是吸引侧夫人的目光吧？你给我闭嘴！这宫里年夜饭一向拘谨，我怕你不自在，咱们就在外面吃。师傅，规矩吧。不碍事，新川呢，只有在除夕夜的时候没有宵禁，咱们还可以逛夜市。嗯。是单川的辣椒啊！你这从哪儿弄来的？单川主送来的新年贺礼，我找人给做了，偷偷给你个小惊喜啊！<笑>哎，还有这个，你们单川特酿的五酒，今天早上一起送来。来，尝尝，来，上，哎，你等会儿。
你是又要整什么幺蛾子吗？嗯，你又要拿钱？那就胡说八道！我我我呸！我发不是啊，我有那个倒霉那个命啊，没有。要你也不敢。小辉，我有时候能不能别对我那么凶啊？你看人李威，他对老刘，老刘，哎，李威。哎，过年好啊！过年好啊！过年好，过年好，过年好，过年好，过年好。嗯，哎呀，吃，来，嗯，这都熟了，这个熟了吗？好香啊！嗯，小薇，你们开府准备的怎么样了？就收事儿都差不多了。嗯，这样领导。开府，你们一定新添了不少人吧？人最不好管，一定得小心管啊！多谢五少的关心，但其实新府里大多数都是自己人，连厨房里的都是。那你接下来还有什么要忙的吗？啊，就剩开府宴了。嗯，得请各路贵宾，不能马虎。我想，上次我们弄了九川美食宴，哎，这次就把新川的各个菜色都试一遍。嗯，真羡慕你。我听说开府之后外出都没有人管。等我以后能出宫了，我一定到处去玩，快意江湖。到时候咱们俩一块儿，一块。还有我，我也去。我说要带你了吗？好不容易出狱行走江湖，还要带上你个累赘，给我自己添堵啊！还是嫌我自己过得太开心了？哎呀，神官，我不带我去，你带谁去啊？你好歹你也是我名义上的夫人呐、啊，你你你不能跟别人跑啊！嫂子要跑，嫂子可不能跑。谁跟你说的？你吃，你吃还堵着嘴。我不吃，太甜了。就是不知道生活的苦啊！这个呀，少蘸一点糖，就很好吃了。嗯，好吃。你们是来吃饭还是给给给我添堵来的？你让我进来的呀？对呀、啊。钱我就不，这钱我就是。按规矩。这除夕之夜都是正头夫妻一起过，咱们也歇了吧。少主都好些日子没来了，他将之前金川之事归咎于我，怎么会来呢？那侧夫人打算就一直这样下去？年后再说吧，现在不是时候。哎，我问你，你说这少主一直未曾冷落夫人，但这么多年了，夫人一直都没有身孕啊。六年前九川女子着选，夫人是最出风头的。但是后来，少主想要停妻再娶，夫人便慌了，不再与外界往来，只在内宅里守着少主度日。写完没呀、啊？你这写的也太丑了吧！吃了姐姐送过来的火锅，就让你写一封回信都写这么丑，大过年给人添堵。不是你就会骂我，你写的好你写，给你来写就写，起开。哎呀，这字漂亮啊！这字啊，真的该说不说啊。这个世上我真是没想到有人能把我的字衬托得如此好看。你有这时间笑我，你不如好好学习学习。你看你都多大年纪了啊？你弟弟都开府上朝了。不是这个你不懂、啊，老六是少年老成，我呢，我是大器晚成。哎，真好意思。那个，你真想早点开服啊？那当然啊，天天困在宫里，闷都闷死了。开服多自由啊，你不想啊？哎呀，可是开服啊，就得先入朝啊
，那就意味着我得从学堂结业，之后每一天都要饮食起床，赶着去点卯。哎，你说学生有时候逃了课没事儿，你见过哪个入了仕途的还说是逃工的？这这哪还有自由可言呀、啊？那不是？你要想获得自由，总得付出一些代价吧？你现在是住在父母家，开府之后呢，就是住在自己家。想做什么就做什么，天大地大，任君逍遥，策马奔腾，仗剑天涯，你懂吗？听起来倒是挺美好的，嗯，可我还是不想上床。这开府宴的菜啊，可真难选。我严重怀疑你就是为了吃，这都选了多少次了，你还选不定。是啊，这刚过了年关，天天在这儿试吃，都把我给吃胖了。把小时候在仓川没有吃到的都吃回来。吃的来喽！六嫂嫂，我告诉你，这开府宴一定要少油少盐，对身体好。这是济川的银耳，这可是好东西啊，美容养颜。这个要来一碗，来，给我来一碗。嗯，给。好香啊！嗯，来，上官。对，哎，好香啊。嗯。嗯，九少主今日怎么也来了？他喜欢跟女孩子玩，都是自家姐妹，就把他叫来了。小薇，你命真好，这就搬出去去了新府了，不像我们聚在宫里，哪儿也去不了，每天面对着老三那张臭脸，烦都烦死了。那也比老五强，他又蠢又不安分，还好意思说我的字儿臭。五少主起码待人真诚啊，不像二少主那么难伺候。对他来说，男人是天，对是对，错也是对。嗯，我还在想九少主说的少油少盐，这一桌子菜，太油了吧？太油了。嗯，记下来。你也别光顾着记呀、啊，说说你家老六。六少主，他还挺好的呀。哦，李贝，我认真的问你啊，你是不是喜欢上六少主了？我哪儿喜欢上？我在酒楼那会儿，这风月的事可见多了。就他这表情，还用问吗？我表情怎么了？喜欢一个人就这么简单吗？我哪？喜欢他什么呀？要我说，他喜欢六少主一点都不奇怪。六少主是我们这群男人里面最优秀的一个。也是，这老二老十两个嫡出就不算了，这老三，啥也不是。老四他圆滑了，老五啊，嗯，这老七思思他们家那个吃根闷葫芦，这老八早逝，这老九也甭算在内了。这么一比啊，可不是老六还不错。三嫂嫂，你这话我就不爱听了。六哥多好，每次二哥说我不像个男子汉，都是六哥维护我的。他心善又生得英俊，六嫂嫂肯定喜欢呀。什么喜欢呀？我刚才就是一时没有想出词儿来。他这个人毛病很多的，有胃疾，还挑食，不爱吃的东西都能显一面墙了。我才不喜欢。这就是在骂他呀？你这不是在护着他吗？是,是啊。哎，你们还挺整齐的。少主，晚膳准备好了，您一步。侧夫人去了。侧夫人约了几位夫人，在为开府宴试菜呢。这中午不是已经试过了？上午就开始了，到现在还没结束呢。您听。这都半个月了，他的心意还真难猜。可不嘛。您说您把您心里话都跟侧夫人讲了，侧夫人迟迟不回应，就忙着跟姐妹们聚会。哎呀，什么事儿啊？这是，不急，一辈子很长啊，总会有答案的。少主呀，我这辈子可能没那么长了，被刀剁死了，您还没拉上侧夫人小手呢。嗯，放心，到时候我把我们的结局捎给你。嗯嗯。我跟你说，你不要和旁人讲。其实，我从一嫁过来，心里就想走的。我们俩也商量好了，反正是没有感情的，只有我不惹事儿。等他开府上朝之后
，休想办法帮我出去。那现在呢？你还想走吗？他说，他喜欢我，想让我做他夫人。夫人？他让你做他的夫人？那就说明他是真的真的很喜欢你。这就是真的喜欢。你是纪川人，在你的观念里，你觉得一生一世、一夫一妻很正常，做夫人是理所当然的。但这是新川是不一样的。他之前愿意承担你走之后的所有后果，现在又愿意打破规矩立你做夫人。他是真的很喜欢你。那你呢？你喜欢他吗？我最近发现，跟他待在一起，我很安心。有时候甚至想早一点搬到新园子里去。他一起吃饭，一起看书，一起种菜。你看你呀，这不春心萌动的样子。你呀，你就是喜欢上他了。那万一这只是一时冲动呢？万一我又反悔了，想回去了呢？我不太了解他，他也不太了解我。为了一时冲动而留在这里，是不是有些不理智啊？也是，对东家动情本身就不是一件什么好事，动了情就容易失智。不过我看这六少主整颗心都悬在你身上，我觉得你可以试试，说不定会幸福呢。这是明日试吃会的菜单，请您过目。明日还要试吃？啊，主菜已经定了，但是点心和水果还没定。啊，确实，点心和水果也很重要。开福宴嘛，马虎不得。时辰到了吗？马上就到了。少主来了。神天保佑，保佑少主在朝堂上一切顺利，再不被妾身所累。长天保佑。少主在朝堂上一切顺利，再不被妾身所累。上天保佑。乔儿，少主，惊扰到少主了。只是妾昨日惊梦，奉劝少主不要妾了。若真是如此，也是妾失德所为。妾只求。少主可以平安顺遂，健康快乐。少主，这向花神祝祷是燕川的传统，这连日来，侧夫人都日日为您祈福，一刻也不曾放松。嗯、你的心思，我又怎会不知呢？年前护政司的事情多。没顾得上你，别往心里去啊
，只要少主心里有妾，妾就心满意足了。你也莫要以为我就不关心你，你的动向我全都知道。只是我虽然喜欢你，也不能骄纵了你。近日。你和老六家那个侧夫人交往的太过频繁。妾与李卫是旧识，而且他也从来没有向我问过少主任何事情。那你可有替我打探他院中之事？哦，妾一心一意只想着如何伺候少主，于心术上很是不通，恐让少主失望了。罢了，你只要心里清楚就是了。但记住，不要再跟那个纪川的走得太近。嗯？你这腰，岂是不见大不如从前了？美人应如是，轩轩一鸟出宫腰。你呀、啊，得少吃点。我之前最喜欢你的腰了，得保持下去。是，你还管我呢？先管好你自己吧。我不吃了，我在减重呢。减重？你这么瘦还控制体重？最近有点吃胖了，控制一下。胖了怎么了？那开心，身体好不就行了吗？嗯，对呀。嗯，哎，可别说，我是真的胖了，可不能再吃了。瞧我这纤条的衣服都紧了。这么一说的话，好像我最近吃的也是有点多。小薇。我们好像就是跟你在一起之后，食量就变得越来越大了。好像是这样的，还真的。怪我喽！那五天要发新工装了，我报的还是先前的尺寸，肯定穿不了了。那怎么办啊？好家，有什么减重的方法，跟我们说说呗。那我就跟大家说道说道。嗯嗯嗯，可以跟我学。拿起一块点心来，什么都可以，咬一口。不要咽啊！好家嫂子好，这是什么意思啊？我们这样好像松鼠聚会啊！是这样的，我们吃每一口食物呢，尽量咀嚼超过二十次，这样容易增加饱腹感。吃饭的时候呢，尽量先喝一碗热汤，多吃青菜、肉类，少吃主粮，但是不能不吃主粮，因为不吃主粮会对我们女孩子身体不好。吃完饭呢，最好靠墙站立一炷香的时间，平时呢就尽量站着，少坐下。这也太变态了吧！哦，是。肉什么的，在我们燕川，女孩子有很多减肥的方法，什么苦瓜法、苹果法、过午不食法、七日断食法，还有二十一日减重法。这天哪，这多难受！你们吃是我生活中少有的乐趣了，谁说胖了是不好看的嘛？大晚上就别练了，别跟那旁人瞎减重，你瘦着呢。我那是正常练功。啊，哎，你你看他，嘿，怎么呀？我呢，之前就是应个急，之后我就想办法给你赎回来了。呀，什么意思啊？这是？不是你你你你不又想打我？咱咱咱家不行，回龙打没有这一说啊。谢谢你，这是谢谢的意思呀、啊，我吓我一跳。哎呀
点，两不行，这些有点疼了，不行了啊！哎呦，哎呦哥，行行，您甭谢谢了，我跟你说，你你你开心就好啊，你高兴就行啊。这盘菜放得太远了，少主示意我给侧夫人端过来。不不不不不不，我不吃肉，给宋武吃吧。嗯，宋姑娘，请慢用。你下毒了？怎么可能？你平时自己人就能吃一盘，今天却要给我吃，凭什么？我减重。减重？你又不胖。哪儿不胖？我衣服都紧了。整天吃那么多衣服能不紧吧？那这些就都给我，你就吃你的菜叶子吧。来，读读看。钙饱中积积中饱，饱则伤肺，积则伤气。人该吃就要吃，食不能过饱，也不能过饥。这加以节制，吃个七八分饱就养生。但若是饿肚子，就是伤身了。可是。济川的火瓢牛肉，我让刘宝全学着做的，虽然味道不如家里面，但也还可以。这衣服小了是衣服的错，该吃就吃。有道理，吃饱才有力气减重。嗯，侧夫人，不好了。三少主夫人在家里昏倒了，什么？怎么把人给饿成这样了呀？还不都怪那个死老三，他非说我们最近胖了，就不让海棠姐吃饭。从今日起，你就不要吃饭。少主，人不吃饭是会饿死的。哎。饿一顿两顿死不了人，乖啊，要瘦下来，咱们想吃什么吃什么。他还要搞什么宣纸腰、锁骨放铜钱？要是不达标的话，就不给我们饭吃。这也太过分了吧！他凭什么这么要求你们呀？难道他自己的身材很好吗？对呀、啊，减什么减？别减了，咱们就胖惯胖帅了，怎么着吧？没错，我们保持身材是为了什么？就是为了我们身体健康，我们过得开心，绝不是为了取悦别人。对呀、啊，人生在世，最重要的就是吃，该吃吃，该喝喝，有事别往心里搁。这衣服小了是衣服的错呀，衣服小了我们改大就行了。对。哎呀，真好。哦，住住住住！哎呀，哎，这还有这还有，快快快，来来这个，慢点。哦，来来来，吃口这个，吃口这个，来来口这个，来来来，吃吃。侧夫人，这不太合适吧？这宫中可素来没有像您这样离经叛道的。我就是要把这个衣服改大，从此以后我就走大马宽松风。反正这就是我，只要是有意见就给我憋着。你是九少主吧？怎么什么都会、啊？少主自幼不在母亲身边长大。所以很多事情能自己做就自己做了，自理能力是一流的。多嘴，真是辛苦您了。侧夫人，还有好多事情是您不知道的呢。咱们少主小时候日子过得苦啊，主上为了锻炼嫡长主，就让他掌管内务厅，他就私下克扣几个庶出少主的用途，那底下人自然就吃不饱了。咱们少主就剩下自己的口粮，分给他几个兄弟们，久而久之就得了危机呀、啊！宋宋官，一点都不过呀，少主，一个人
，不因为自己受到的薄待而心生怨恨，这是多么善良的人呐、啊！行了吗？行了行了，没事儿，我想多听一些你的事情。那少主这么挑食，是不是也是借口？就是想让其他人多吃一些？那倒不是，他就是单纯的嘴刁而已。不是。手绢怎么脏了？一瓶一盏。咱们仨去洗手绢吧。你可以试试，说不定会幸福呢。尹征。叫什么？你不是要我做你夫人吗？我叫你一句。在宫里受尽欺凌，却没有长大，终于如愿以偿了。上朝是少主得偿所愿的第一步，下官先行恭贺。少主入朝后，就按你我所想，不沾诡计，不为权欲熏心，千种思量聚在百姓，万般思虑皆为社稷，有所为，有所不为。
中的不应见日。说我是最棒，这咋听出来的呀？这是。林主上，给金川的首批欠款已经还上了。嗯，但如今新川库府的资财全部去援助丹川了。若是金川逼得太紧，只能实行三川共议了。林主上，我认为新川。儿臣认为，嫡长主所言极是。丹川洪涝本就是我川慈悲施以援手。金川明知道情况，还让我们继续还钱。若只是一味的纵容，那身为九川之首，新川的威严何在？主上的威严又何在？可初上朝不敢进言也是好事，退守一旁，兄长们总会好好教导你的，万无心急啊。他费尽心思，让父亲破格提拔，可一上朝，还是我的天下。得到了父亲的认可又有何用？为了还上欠款。他讨债时把人都得罪光了，我倒要看，还有谁会帮。三弟，二哥，我知道，你呀、啊，之前帮老六讨债。都是想要在父亲面前好好表现，好早日搬出宫去。哎呀，是啊，二哥，我这在宫里都憋坏了。<笑>没关系，我能理解。不是都过去了吗？回头我就向大家解释一下，说你当时所作所为，都是为老六所胁迫的，非你本意。三哥，有什么事情，还是寻嫡长主。更为牢靠，你说是吧？那是自然。啊，我先谢官。都是兄弟，客气什么？
少佐，今日圣朝可还顺利？不会是出什么事了吧？没什么。好，那就好，散会。六少主，请留步。六少主，主上有请。六少主到。父亲，川夫人，母亲，你第一天上朝，嫡长兄怕你怯场。言多必失，这才护着你，不让你多言。以后你啊，还需多磨练磨练。儿臣谨记。还有一件事，你之前提过，开府需要女主人。姑已经帮你挑选了一个绝佳人选，金川主的嫡长女元英郡主。怎么，高兴的说不出话了？可儿臣只想立姬川李氏为夫人，不想要什么新的女主人，还请父亲成全。姬川李氏出身微寒，当初委屈你娶了她，你父亲就答应帮你选一个更好的妻子，他是在兑现承诺。而且这桩婚事。是金川主开的口。孤道以为，新川的六少主不错，有经世济民之才，与婴儿颇为相似。主上若觉得好，妾便去问问婴儿的意思。哎呀，不必了，就他那脾气，能与他商量婚嫁之事吗？孤这就去信新川主，与他议定此事。你在金川。交涉欠银事宜，做得非常不错，颇得金川主的赏识。元英郡主自幼才名在外，娶她也不算亏待你吧？嗯。可儿臣不愿。老六。你想清楚再开口。这事关两川之间的事务，不容你推拒。父亲承诺可立姬川李氏为夫人，请父亲兑现承诺。孤何时确切的承诺过你？再说了，你就不明白迎娶郡主的好处吗？好处，连想求一个真心相待的人都不能够，还谈什么好处？若真的说好处，何时轮到过我头上？